mimi wana analyze uh, is there kitu kikubwa ambacho kila siku ambao unawashauri watu ni kitu cha kwanza ujue direction ya trend trend inaelekea wapi general direction ya trend sio unaelewa kwa sababu trend inaweza kawa ni downward lakini kwa kuna movement nyingi ambazo zinapandisha juu ambazo hizo ndio mara nyingi tige this person ana kuinduce unaingia unabai lakini general trend ilikuwa ni down na moja ya rule ambayo huwa anaitumia don't trend don't trend against the trend hiyo ni moja ya kitu ambayo tangia anaanza kuitumia tangia mimi nafundishwa na ina, 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 ina kuwa na impact kubwa sana kwa kama general trend yangu ni down ninatafuta opportunity za ku sell tu na kama na kama general trend yangu ni up nitatafuta uh, opportunity za ku buy tu so the first thing kontakio chore support na support ni kwa mtu yote yule ajerishwe ni trader ana namna gani kwa mtu ana trade Elliot kwa mtu ana trade ya Mungu kwa ana trade price action kila yani kila kitu cha kwanza ni uh, lazima ujue uh, zone ziko wapi so the first thing ni kudetermine zone zone najua ni very easy kila mtu anaweza kuchora na kama mpaka leo ujui ku kura zoni da i say itabidi ukaze sana au sio kwa ni kuja si kuweka maeneo ambayo market ilifanya ilifanya revision na revision kubwa na kitu kizuri kama ukitumia kwenye time frame kubwa nadhani ndio unaona kitu uh, really kidogo so tunaweza tukafanya vitu kama hivi sawa sawa this ilikuwa time frame kwenye monthly au sio hili kwa time frame kwenye monthly so tunaweza tuka tunaenda sasa chini tunaingia weekly ili kuweza kupata kitu sawa sawa so kwenye weekly tunaona kitu umeichoka watu wengine wanawapendi sana kutumia monthly sijui na kwambia mimi si trade bana time frame kubwa na vitu kama hivyo lakini unapochora support and resistance ile support au zone yoyote unayodetermine ikiwa kwenye zone kubwa it means ni very strong kuliko zone ambayo unaitamani kwenye dakika 15 uh, for hawa na kama hivyo so the following hapa naweza nikachora sasa trend au sio naweza nikachora trend line this is my trend toka juu na shuka chini hii hapa nakumbuka hii trend line naicholea kwenye 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 weekly au sio kwa hiyo kama market yangu ikifanikiwa kugusa that trend nadhani ni kitu ki kubwa mno ambacho yani hiyo entry mimi nitakuwa nitakuwa na uhakika nayo sana kuliko entry yoyote ile. Ukicheki juu kabisa kipindi market inatoka. Juu kabisa ambako imefika market. Kuna kuna double top hizi hapa. Sawa sawa. Kuna kuna double top. Ukicheck market ilipogusa hapa iliacha double top. Sawa? Uh, ukienda pili kwa area hapa utaona kuna kitu pia kulikuwa kuna supervision zilizofanyika sana hivyo hivyo kuna mtu kwa shamaiki anapiga kelele eh davix ngezima maiki jishua alfred michael merele ngezima maiki ingependeza kidogo Davix 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 zima mike please Jeremia zima mike mama umewasha mike tena
Okay, na sana tumekaa poa sasa. Kirele zimepungua. Okay. Kwa ukija kucheki hapa pia kuna kitu kilifanyika. Consolidation zilikuwa nyingi sana na ilikuwa kwenye weekly au sio. Lakini ukijaribu kucheki vizuri utaona kuna kamchoro fulani something like that. Kama M hivi ilitoka pale. So kama M ilitoka na hiyo uh, ni area ambayo market ndio imeanza kutoka. Nakumbuka kutoka kwenye weekly so market tunategemea inaenda chini kabisa. Kwa hiyo hii market tunategemea kabisa uh, flow yake itakuwa mpaka this area. Au sio? So general trend ya market kutoka hapa kwenye weekly tushajua kwamba this is down movement. Au sio? Kwa wiki sasa kinatusaidia sisi uh, kufanya ku, ku, kutafuta opportunity nyingine nyingi. Tutakuonyesha ni jinsi gani uh, Man. Is many mic guys, many mic. Davix, 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 is my mic in there. You know, skip on the Missouri. Okay. So hiyo ndio direction ya trend. Sisi tunatafuta opportunity za ku sell tu. Nitakuonyesha impact ya kuwa unatafuta opportunity moja tu kulingana na direction of trend na utanielewa kitu ambacho nakisema. Of course sometimes tunaweza tuka, tuka kuna kuna opportunity inakuja unaona kabisa hii ni ya kubai, fresh una buy lakini opportunity nzuri ni ile ambayo unaenda na direction ya trend tutaonishana baadaye ni jinsi gani hiki kitu ambacho uh, tunaweza tukakitumia na impact zake kwenye kwenye matokeo au sio so hii hapa ni weekly tunakwenda sasa moja kwa moja mpaka daily tunatafuta sasa ni wapi sisi tuta trade au sio lakini pia tunaweza tukachora channel mpaka hapa kwenye uh, hii time frame ya weekly kuna kitu hiki hapa mm. this one baba kwa hii ni kanali chanzo ambayo baadaye tutaona impact yake kwa mfano kama ma, kama market ikifunikiwa kufika this level mimi nitakaa fail hapa juu hakuna uchawi yani yani hakuna uchawi kabisa ila mimi nitakaa fail hapa juu ita survive sana kuliko huyu aliyebai hapa chini au sio kwa hiyo naweza nikai hold hii market hata miezi kadhaa niko comfortable kabisa kwa sababu entry yangu niliyotafuta ni ya uhakika lakini pia kitu kingine unaweza kaona hapo kuna kitu kama head and shoulder right uh, kuna kitu head and shoulder hapa this one this one ni yeah, hapa this one Mmeona head and shoulder lakini head and shoulder kumbuka kunakana kwa weekly. Kwa hiyo kama kuna head and shoulder ah uh, ikija kuvunja this neck. Leg yake kumbuka iko kwa kushinda. Oya wewe mwana ambaye una nani? Forex wizard mzee. Ah okay tuendelee. Kwa hii ni hidden shoulder ambayo iko kwenye uh, Euro USD kwenye time frame ya weekly. Kwa hiyo kama tukitafuta opportunity ya kusell tunaweza tuka, tuka, uh, tuka tukafanikisha tukafanikisha kutoka nayo market juu kabisa. Market tukatoka nayo huku. Sisi tunaweza ku survive uh, kwenye this market kwa muda mrefu sana. Na unajua sometimes loss inatakuwa tuzikimbie sana. Ah, kuna muda inawezekana kabisa siku nzima ukafunga uh, entry zako zote ziko kwenye blue. Kwa sababu tu kuna entry nzuri. Na entry nzuri ni hizi za reversal. Hizi entry za kudandia continuation hivi 
market maker yani lazima akupate so, yani lazima akuhunt stop loss au sio so ukiwa na entry kama hii hii kisha move tu wewe ni una survive kwenye profit all the time uta survive kwenye profit all the time mpaka utakufika huko chini na vitu kama hivyo kwa hiyo sasa kumbuka hii ni weekly tunaenda kwenye nashuka daily ili tuweze kuendelea kutafuta entry nzuri au sio Uh, this is daily au sio? Hiki ndio kitu ambacho kinaonekana hapa. Ah, uh, nafuta hii head and shoulder kwa sababu ushajua kabisa kuna head and shoulder hapo so nadhani so case. Manake sasa kitu ambacho nakisubiria mimi. Market zipo hapa na imeshatengeneza head and shoulder. Kwa hiyo I'm waiting here ni kwamba market ije kufika hapa juu nipate entry ya euro USD wanaposema patient na pay basi ndio kwenye vitu kama hivyo au sio market ikifika hapa juu naweza nikapata entry nzuri never seen before au sio na nikashuka nayo market mpaka chini nikiwa na confidence kabisa yani hata kama unajilipua unajilipua kwa confidence kabisa tunaanza tukachora trend uh, kuna this zone ya uh, is touch hapa chini yenyewe zimehusika huku juu kwa kwa size kizani kama tutakuwa nazo tutakuwa na kazi nazo Um, Ndio kuongeza size ya market ya, ya, ya price zangu niweze kuziona vizuri. Kwa hiyo tunaona kabisa uh, hii micho hii, hii movement hapa ina move kwenye ina, ina move kwenye channel. So hizi shoulders zote ziko kwenye channel. The first shoulder nadhani tumeiona hii hapa. Second shoulder ni hapa. So it means market inachokifanya hapa muda wote inaweza kaanguka chini. Okay. Tukija kwenye four hour. Bado tunaendelea kutafuta entry. Tukija kwenye four hour. Utaona kuna movement fulani kama iko kwenye channel hii. Sometimes mtu anaweza kukuuliza mwanangu unaonaje? Sio kwamba unaonaje. Ila market ina mambo mengi sana. Au sio? na ukiendelea uki, uki kuzoea zoea mwisho siku utakuwa utakuwa vizuri tu sometimes tuna tuna fake breakouts na vitu kama hivyo unaweza kwa umeziweka pia kwa kuna kitu kama hiki hapa market ina move hapa lakini hapa ika fake kashuka mpaka chini kama inataka kutoboa lakini ikutoboa so tunawezekana uh, mwisho siku uh, trend hiyo hapo ya chini hapo inawezekana ika kaja kutumika au sio Na kitu kingine ambacho huwa nakioobserve mara nyingi ah channel nyingi nzuri huwa zinakuwa zina muonekano unafanana ngoja nikuonyeshe uh, moja ya channel hapo Sikila yani unajua kuna channel fulani unaweza uka, ukaipata lakini usio comfortable sana kuitrade lakini mara nyingi unapokuwa na channel kama hii hapo ukapata movement hii hapa hivi hivi then hii mara nyingi inakuwa channel nzuri sana mm-hmm. mara nyingi inakuwa channel nzuri au unapata kitu kama hiki hapa then market inakuja ina inarudi juu kwanza hapa then kwa unapokuja kuchora channel unakuja kuona kuna kitu hiki hapa au hiki hapa hizi channel mara nyingi huwa ni strong sana na nadhani ni channel nzuri sana kuzi kuzi trade. So uh, kwa muda wako unaweza kupitia picha channel nyingi ambazo umezichora kama huo ufuti analysis ukikutana na na, na, na channel za aina hii naamini kwamba ni moja ya channel nzuri sana kuzitumia. Uh, ndo kitu kama hiki hapa sasa. Nadhani umeona hapa. Tap tap. Then tena ikaja ka retest hapa ikashuka. Ikaja ka retest then kwa hiyo hapa ina karakteristics zote zile mbili za zile channel ambazo nimezichora. Moja ya channel nzuri sana ku trade au sio? So tuna touch uh, tuna touch kadhaa hapa sasa hivi. Uh, this one hapa, uh, this one hapa na nyingine ya hapa. That's a good thing. Lakini chini tuna hii hapa. Uh, tuna hii haikufika lakini imefika kwa zone uh, pale pale lakini hapa tuna something like the head and the shoulder. Kumbuka tuko kwenye four hour mbuka tuko kwenye four hour kuna something like head and the shoulder ngoja ni kuonyesha head and the shoulder kwa hapa hapa uh, we have this uh, 
i ja, pa nazaj ni imel nekaj. In gum sem tem zgujon, tako ni, ki ne tako je na mači v flanji. Tako ni, ki če ki konje hedi, ko tu na tači mbiri, konje hedi, tu na tači mbiri, ampak jo, tu ne so tukaj sema itoka na bobotom. A vsi jo, da bobotom, laki ni me, in me kona, ki la ki je so čakua, head and D, shoulders. To sa. Kona na shoulder this one, tuna this one, and this one. Svi kama je na unikana. Tuna he, shoulder, na shoulder he, lakini pia tuna head ya bukati. Kwa hiyo, tuna tegemea hii ya pamakezi, ya Euro USD. Itafika area za huku. So it means mpaka hapa ilipotoka kufika hapa uh, ngoja nipime pips hiyo ina, ina safari ya pips ngapi ina pips kama 111 ambazo itapandisha sasa mara nyingi market ikifunguka Jumatatu huwa inaenda opposite direction hicho ndio kitu ambacho wanatakiwa kujue na ndio maana kama mtu umepitia pitia ile manotes yale uh, unaposema una siku ni siku gani mbaya za kutrade vitabu vingi vinasema Jumatatu mara nyingi atasema ni Jumatatu kwa hiyo Jumatatu sababu gani sababu market makers mara nyingi huwa wanaenda opposite direction na ile direction ambayo inatakiwa waende. Mara chache sana wanakuwa wameenda kwenye direction inofaa. Au sio? So utaona Jumatatu. This one watarudi chini. Na inawezekana hapa si tuna trend. Kwa hii this trend watahitaji then wata watapandisha juu. Inawezekana. Good in possibility. Lakini wasifike hata chini wakarudi juu. Uh, tukichora hapa ka zone fulani kuna this zone kwamba market sasa inaweza karudi ina 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 ina, 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 ina karudi juu kwa sababu yani tuna tuna act kama this was retest lakini retest ambayo ilijaa na stop hand sasa nataka nikwambie kitu kimoja uh, kwa nini tuna trade nasema u trade kwenye direction ya ya, ya general trend ndio kitu kama hichi hapa kwa sababu na unapo yani mimi napenda kuzidaka reverse sana sana na huwa na haso sana na struggle niweze kuipata reverse yani kama hapa naingilia huku au hata nikiingilia hapa kumbuka kwenye movement yote hii mimi niko self mpaka itakofika juu niko self sawa lakini wewe ambaye umeingilia hapa kwa sababu this was uh, ilivovunja hapa imevunja imevunja imeshuka chini mtu si akasema ni retest tayari shaka amerika akaenda juu na market maker walivojinga anakupandisha juu kwa speed then yaka ana kurudisha ukifika hapo utapotea moa sasa wanarudi wamehunt kwa stop loss yako washakuchukua mzee umetoka tena ile wanatoka wamepandisha na kendo ku na kendo kubwa maana ukicheki this kendo imefika mpaka juu tena huko unaanza kujilau ah no ilikuwa stop point imeniacha mtu shangaka ingilia hapa tena imefika juu kidogo inashuka tena chini na kuja kuhunt stop loss kwa ni hivyo mara nyingi hizi enti za katikati lazima stop uh, lazima market inazo wa kukamata yani lazima wa kukamata kwao nadhani kitu cha kustruggle ni kupata enti nzuri hasa hasa za kwenye reverse uh, kwa watu ambao wananifuatilia enti zangu mara nyingi zimekuwa ni za reverse kwao kama nikipigwa napigwa pale pale kwenye reverse loss kaza basi na uhakika sana kama kwenye enti zangu tano moja tu inawezekana ikafeli au mbili zikafail lakini tatu zika survive lakini ukiwa kwenye continuation huko unaweza kupata hata entry kumi, lakini tisa zote zikafail moja tu ndio ikaenda ni profit so uh, unapo trade pia lazima umconsider um, um, uh, market maker maana so poa so poa kabisa uh, so this is uh, uh, e channel ambayo yuko kwenye channel kubwa au sio kwa mfano sasa nataka nikwambie this general trend ni ku sell general trend ni ku sell lakini watu 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 tulibai hapa tukafika juu lakini tukutoboa tena atakufika juu zaidi uh, tukufika huku uh, kusema tutaweza tukasurvive zaidi 
ikaanza kurudi tena. Kwa mtu umefika mpaka mbali imeanza kurudi nasema sasa hii narudi chini ngoja nitoke muone unakuja una unatoka lakini cheki entry ambazo market imetoka juu inashuka chini kwa sababu this general trend ni uh, downtrend market ilipotoka price ilipotoka hapa ilishuka step mpaka chini price ilipotoka this area hapa ilishuka direct mpaka chini lakini angalia fake out nyingi ambazo uh, market ilikuwa inatoka hapa imeenda yani ina mianda tu Uh, chini na hapo umeona ikatengeneza mpaka fake breakout uh, watu tukajua uh, this one ikatest tukajua labda itashuka chini uh, watu wengine wakawa na entry za kusell hapo waka sell uh, lakini imekuja kufake na kuja kutengeneza head and shoulder inapandisha juu you see kwa hiyo entry nzuri zaidi ni kwenda the, uh, kwa direction moja na trend so nikipata entry hapa hii nitai sell na najua moja kwa moja tutashuka chini. Hii ndi impact ya kutrade uh, direct ya kwa direction moja na trend. Hiki ndio kitu kizuri sana ambacho mimi napenda sana kuambia watu. Au sio? Ah, uh, kwamba mnijui vizuri Instagram natumia juju kwa kibara. Hivyo hivyo, juju kwa kibara. Tukutane Insta uh, tuongee ya kuongea. Tutasaidiana nini na vitu kama hivyo ili kote tuweze kwenda pamoja hizi ni issue za wote au sio kwa hiyo nadhani kwenye euro usd inatosha sana nadhani na mmeona jinsi gani nilivyochambua uh, na vitu kama hivyo uh, nadhani market inatakiwa itradiwe hivi kwa sababu kuna wajanja na market maker kwa hiyo unapotrade kumbuka kabisa kwamba unajua hii market inaenda kwa system nzuri kabisa umeambiwa kuna head uh, and, and the shoulders kuna support and resistance kuna trend line kuna channel na vitu kama hivyo fata vile vigezo vyote muhimu uweze ku, ku, ku trade vizuri nikwambia kabisa matokeo utayapata matokeo utakayopata uh, mwenyewe na mimi utayapenda na siku moja utakuja kunishukuru kwamba da i feel the strategy ya ku trade ni nzuri sana lakini pia kitu kingine uh, ni vizuri ukapunguza uh, trade yani unajua usilazimisha kila siku trade Eh, kuspendi muda uh, 24 hours kwenye PC yako sababu market iko open 24 hours mara nyingi inaongeza uh, inaongeza ina, ina, inaongeza namba wewe kushindwa au sio ukispend time muda wote siku nzima umemkasa 12 sio umekasa 12 mpaka saa mbili usiku kwenye PC yako au kwenye simu lazima utakuwa unachachwa kupata entry kwa unaanza kutafuta hata entry fulani hivi ambazo da yani ili mradi tu trade so mwisho siku unatengeneza loss 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 mwisho siku ume blow account na refund yani unakuwa tu mtu kuifanya unajua unakutana na mtu anajua anajua ana ana, ana, ana watu wake anawaelekeza anawafundisha lakini still anatengeneza loss kwa sababu gani ni vitu vidogo vidogo ambavyo tuna fail na sometimes tunakosa tu watu kutuambia na vitu kama hivyo lakini eh, inawezekana neno langu leo uh, webinar yetu leo ikakusaidia jaribu kuwa na entry moja inayofanana au sio entry moja inayofanana itakuwa itakuokoa sana kwenye this lap. lakini pia uh, tukiangalia kwanza euro tubaki kwenye euro usd tukiangalia euro usd na, 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 naona kuna trend fulani uh, kwa sababu nikitoka hapa juu uh, naona kuna this trend here uh, tunaweza tukaitumia in future use au sio tunaweza tukaitumia sio hii trend inatoka mpaka kutoka huko juu Mm. Okay. Uh, tunatoka hapa. Na na nadhani ni ni uh, clear kabisa. So tuna this movement hapa, tuna touch hii hapa, tuna touch pia hapa. You see. Kwa kama market yetu ikitoka hapa, it means ikienda kuvunja trend sasa. Kwa sababu sina head and shoulder na movement yake itaisha hapa. Uh, kwa hiyo tunategemea hii trend itavunjwa. Itavunjwa ndani afu then iende nje au itavunjwa nje ili test hapa kwenye trend then iendelee. Na kama ikili test kwenye trend it means it movement nyingine. So itatuwezesha kufika hapa juu. Tukifika hapa juu inawezekana sasa this movement ikaja katoboa mpaka huku. Tukawa na entry nyingine sasa ya kuweza survive. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani mimi hakuna gap kipya sana. 
uh, tunapotaka tuna kuelekezana hakuna kija sana lakini muhimu ni kuelewa tu unafanya nini inatakiwa uweje napenda uh, kubadilika penda kujifunza sana uh, kama stili unatengeneza loss mimi naamini watu wanajua watu wanajua sana kwenye mwanzo ni kwa nateseka na hisi yani naona najua lakini still na blow account najua lakini still sipati profit Mm, unatengeneza profit Jumatatu, Jumane, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, roka kaichukua yote na kapito yako. Jumamosi weekend wewe unaangalia kurefund wenzako anaikuwa anaangalia ku withdraw wakatanue na vitu kama hivyo. So hivyo, kushinda kwenye PC mbele mbele ya PC muda wote siku nzima uh, haiwezi kukuletea impact kubwa sana kama hujabadilisha baadhi ya, ya ya vitu ambavyo vinakuangusha kila siku. Sawa sawa. Uh, na mimi kwenye euro USD imeeleweka kabisa imeeleweka kabisa. Kwa hiyo tumalize hapa uh, tukaribishe na swali afu then mta suggest pea gani moja ya mwisho tuichambue uh, and something like that. So unaweza kawasha mic. Uh, then raise your hand mimi nitakuchagua. Yes melele. Maiko maiko. Juju. Yes bro. Eju. Yes na kusikiliza mzee. Ah uh, hapo mfano ulipoongelea. Kwa hiyo hapo maana Yes. Na kusikia brother Michael. Tuma tume tumechola hiyo head and shoulder hapo. Ah uh. Kwa hiyo manake price in, 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 inapanda juu manake hiyo ni invested in head and shoulder. Yes. Kwa hiyo manake hapo uh, our yani entry yetu manake inabidi iwe kwenye kwenye channel kule juu kwa sababu nimeona ulikuwa unaongelea kwamba inabidi tu trade na trend, si ndio? Yeah. Na na trend manake hapo tume realize kwamba ni down trend, si ndio? Yes, down trend. Kwa hiyo manake inabidi entry tukasubiria ika ika ika, ika, ika kwenye channel kule juu. Yes, nadhani itakuwa entry nzuri zaidi ile ya kwenye channel kule juu. Sasa sometimes Yes, okay. Sasa sometimes naonaga yani price inakuta haifiki kule. Kwa hiyo sasa kama ikitokea labda haijagusa ile channel ya juu, ikaje labda ikagusa hiyo channel ndogo hapo Africa ika reverse. Hapo manake entry sasa tutaisubiria tena wapi? Au manake ndio inakuwa imeshakuacha hiyo inakuwa sio trade yako tena. Aha, okay. Uh, the issue ni kwa assess kwamba entry inaenda kuingia si kwamba broker ndo amekufanya uingie ili akupige hela au sio yeah. yeah yeah kitu kizuri so hata kama ikifika uh, this area hapa sijui unaiona eh yeah na 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 ikawa ikawa ina muonekano sawa na head and shoulder kwa sababu mara nyingi reverse kubwa huwa zinatoka na head and shoulder and something like that so ikifika yeah, sure. wanakutoa wanakupandisha juu sawa 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 kupandisha juu it means the plus wanakuwa ameshii hand wanashusha wanakuwa sawa sawa au sio naona dona tachelewa kwa wata hunt tena wale ambao wamechelewa kuingia wanakuja wanakupandisha wanashusha so easy head and shoulder ni issue za market maker katika kupiga hela yani ukitaka kujua uh, head and shoulder na kupigaje hela huo unaenda sawa na market yani unaiangalia market ume buy wenyewe amesell unakuja unapiga stop loss unaingia tena wanakuchukua hivyo hivyo so vitu kama hivyo so ikiwa na muonekano huu ikitengeneza this shoulder chini ya trend 
subiria ifike juu ikifika juu kwa uti mimi unajua kabisa ah this is the head and the shoulder so huko chini wewe utakuwa safe sawa yeah Laki, iki market ikifika juu iko iko direct kabisa yani kwa mimi hapa sasa na naongelea mimi market imefika hapa tap imefika hapa juu anza kurudi mimi siwezi kuingia vizuri kabisa ukaona mfikiria pia bila mwenyewe anachokuwa na anatiki zake nyingi ambazo anakuwa na kumbuka yeye anakuwa na kukupa enti na kuinduce iweze kuingia in effect movement kabisa amekupa enti ya kusell kabisa lakini ana sell kendo moja akigeuka au kendo hata tatu akigeuka kendo moja tu ishaua zote tatu ambazo zina sell kendo moja imebai imetoboa kabisa au vitu kama hivyo nadhani kwa maana hapo itoke kama head and shoulder hivi ndio tupate enti kwamba hii itashutuka yes itakuwa nzuri zaidi Ah, kwa sababu pia ukirejea kwenye nchi hapa kwa kwenye This one now. Yeah. 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 Ah, yeah. It is very kabla it means what waka sell lakini jamaa akaenda kufanya kabisa kabisa you see alipogusa trend ah stock losses zote hapa ambazo watu walikaniza hiyo trend unajua alafu nini eh akaja tena juu hii hapa ya mwisho ndio stock price ya mwisho then akashuka free kabisa akashuka sawa so vitu kama hivi kwa i think so leo nasoma Ya ya na mtu anatumia comment hapo afunge isome Ah okay comment eh Ah okay. Nganya boy unanambia sorry brother nimechelewa kidogo. Mayono. Yes. Anambia but nimeona umeingia. Uh, nimeona unaongelea sana trend vipi kuhusu zone. Uh, kitu cha kwanza ambacho tumekizungumza kwa wale watu ambao nimeanza nao kabisa nimesema kitu cha kwanza ambacho kabla hujafanya analysis yako unatakiwa udetermine zone, support and resistance. Na zile mimi nimezichora kwenye uh, kwenye monthly na weekly kidogo tumeziona. So zone pia ni kitu cha muhimu sana. Zone kitu cha muhimu sana. Na ni kwa trailer yoyote yule cha kwanza ndio code za main zone. Zone kitu cha muhimu sana sana sana. Kwa hiyo nadhani sababu tu umeichelewa lakini nimeongelea na nimeielezea vizuri sana zone. Support and resistance mara ya kwanza. Yes. Kuna comment hapa Forex Wizard my brother. Anaambia unaeleweka sana mkuu. Pamoja sana brother. <coughs> eh swali lingine bro. Yes bro. Eh mfa, apa, kwa hiyo maana yake kwa sababu tunamwona tumecholea kwenye daily kule na kwenye weekly na, na kupanda juu. Kwa maana yake sasa maana yake kuna muhimu pia na huku chini kwenye fohawa ukazichola pia. Chola zone. Ya yeah, zile support na resistance huku chini au au na, nafikiri ngoa labda vizuri na huku au, au inakuwaaje au na huku tungechola afu labda sababu ya yeah, lakini na nice ingekuwa baba na huku tungechola humo katikati labda hata kwenye hizo zone yeah. au tuna kwa sababu sisi tunayo hiyo channel kubwa ndo unge tunaitumia hiyo hiyo ah okay kitu kimoja ambacho nishaifundishwa na my brother mmoja hivi anaambia analysis yako ipo na zone nyingi sana lakini ukiwa na zile zone kubwa ambazo zinaonyesha reverse ya market yako it means unajipunguzia wingi wa ent wewe hapo sawa sawa ukiwa na zone nyingi sawa nyingi sana kwa utashangaa una sometimes unapata hata entry ya pips 20 pips 10 lakini ukiwa na entry kwenye time frame kubwa 
what it means unapoika chilivazo na survive nayo na kupata fikira tatu ni ngapi kitu kawaida kwa kitu kama hicho lakini pia zone unazo kazi chora tu zone unazo kazi chora kwa sababu hata kama wale wana wana, wana trade uh, uh, demand and supply still zone zinatumika kokote kule ila hata kama unachora zone nyingi it means unakuwa na unajua kabisa this is a major zone this is a minor zone ambazo labda unaweza kuzitofautisha kwa uh, kwa kwa unene wa 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 wa, wa, wa mstari unayotumia na vitu kama hivyo. Yeah, you master hapo nimeeleweka au sio? Yeah 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 hapo nimekusoma bro. Na uki na ukicheki sehemu ambayo tuna predict itaenda kufanya uh, itaenda kufanya vivazo kwenye Euro USD ni sehemu ambako kuna zone kuna minor zone. Kwa ni sehemu ambayo itakutana na channel ndogo hii ambayo ndogo tuna trade hii ndani sawa lakini tutakutana channel hii hapa kubwa au sio then tutakutana sawa na this one zone kama unaona mstari fani nimeuchora mkundu hapa dogo yeah naona kwa hiyo nadhani ni moja entry nzuri sana nzuri sana usiipapalikie acha kitu kitokee kwanza kile ambacho unakitegemea ni Ah, uh, sasa nyingine. Ah. Uh, Wanasikia bro? Nikusikia. Kuna mimi hapo kuna sana ule. Kwa hiyo maana yake hapo sasa sijajua lakini niko na nikuuliza kwamba so hapo mm-hmm. entry maana yake tumetume tunaisubiria kwenye for hour au unaweza ukashuka hata kwenye time kwenye time from logo labda 15 na 30 hour. Wow. Yeah the first entry ilikuwa ni ilikuwa ni hii hapa ya head and shoulder. Sasa tushaichelewa. Alafu ukicheki movement hii ya head and shoulder hii iliyotokea sasa hizi hapa in the side and shoulder ilikuwa na stop point nyingi nyingi sana, nyingi nyingi sana. Kwa sababu ukicheki daily zote hapa unaona zilikuwa zinafunga. Eh ilikuwa ina kuinduce kabisa bado tuna sell bado tuna sell na vitu kama hivyo lakini ikachomoka. Kwa hiyo nadhani entry nyingine unaweza kuipata baada ya breakout ya this trend a uh, ina protest unaweza kuipata hii lakini pia kwa kwa wale watu wa, wa market maker eh hey, sema ah, sijui kama watu wana ma- trade mwem kwa wale wana trade mwem wao wanalijua mwem uh, ni kukati tu love of the day yoyote itakayotokea hapa it means love of the day itakayotokea hapa ndio itafanya sasa uh, this market inaibandisha you au sio yeah nimekuelewa hapo bro the date means utaona kwenye 15 minutes kinatokea kitu kama hiki hapa alafu then inakuja hapa sio head and shoulder inakuwa double bottom uh, inakuwa double bottom then inakuja retest ambayo inakuwa ni stop point mara nyingi inakuwa utaona utaona wiki inawezekana ikawa imefika mpaka huko alafu then market kijiachia inapandisha juu so kama mtu anatafuta entry size kwenye euro usd it means unasubiria wa muonekano huu wa double double bottom yoyote ile kuanzia labda Jumanne na Jumatano ukikachi basi una buy unadhani nadhani unaweza ku survive pia so vitu kama hivyo nadhani umenielewa brother na kama kama otherwise basi tuko tukasubiria breakout ya yeah. uh, uka ukaingia fresh entry nzuri nadhani utapata entry nzuri tu Yeah, ni mkusoma bro. Basi hivyo. E, lakini pia naona na, nafikiri na, na, ungeongea pia na swala la risk management ya na nani na, yani stop loss jinsi ya ku place. Aha. Target. Ili mtu akishaje sasa kwa sababu unajua mwingine mtu atakapata mti nzuri lakini hajui wapi atoke, wapi weke stop loss. Unaweza weka stop loss ikawa tight, ukatolewa mbona au ukachelewa kuweka take profit mbali zaidi afu kashangaa market imekuja merudi kwa unauta umekaa kwenye trade mrefu afu mmoja kutoka na kitu kidogo kwa hiyo nafikiri labda naishi kwa sababu kama ongeelezea hicho ah okay swali zuri sana swali zuri sana sasa nikirudi kwenye idea yangu ile ile unapokuwa na unapunguza entry nyingi una unajiongezea nafasi ya kushinda sana au sio unapunguza entry nyingi unajiongezea nafasi ya kushinda unapokuwa na entry ya aina moja unajiongezea nafasi ya ya kushinda. Kuwa na entry nyingi kila siku, yani kila siku unahakikisha umetrade, kila siku unatafuta entry. 
lazima utakuwa unapapalikia entries na mara nyingi enti ambazo zinatutoa sana ni zile enti ambazo tunadaka continuation hiyo ndio enti ambayo mara nyingi watu wanaitoa zinatutoa lakini entries za reversal ukiikatch vizuri reversal yoyote ile ni ngumu sana uh, ku, 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 kutolewa kwa sawa nataka nielezee labda yeah. one hapa entry hii ilivyokuwa hapa yeah. nataka nitafute kwenye dakika 15 au kwenye fuhawa uh, uone ni nielezee stop loss yake ilikuwa wapi na vitu kama hivyo sawa sawa hiyo ngoja nifanye kitu mwanzo kali mode kali request mode control hapa hapo kaanza kufanya analysis hapo sub kabisa watu wanapata analysis hapo nadhani ni hapa sio hivyo yasha ile yenyewe nadhani kama mtu alichola channel pale vizuri kabisa nadhani umeona kitu kilichotokea kwenye dakika 15 ni head and shoulder Holding shoulder. Lakini kuna entry tofauti ambazo market maker wanazitumia uh, kukuinduce wewe. Sawa sawa. Kwa hiyo mara nyingi kusubiria kile kitu ambacho analysis yako wewe ulitegemea kitokee. Hicho ndo kitu ambacho unakisubiria. Na kikitokea tofauti basi usichukue yale yale, yale maamuzi. Nataka uchukue maamuzi tofauti pia sababu kimetokea kitu tofauti. Sawa sawa. Sawa sawa. Take this movement check this movement uh, kwa walio bai ilikwenda juu sana ikaja hii ni shoulder so it means yeah. watu wakataka kushuka nayo hapa ikawa cheat ikaanza kupandisha juu ikatengeneza double double ikashuka shuka kidogo ikafanya ikatengeneza double yeah. top lakini double top zilikuwa zipo kwenye ile trend ya channel yetu sio hivyo so watu sasa hapa waka set stop losses zao hapa hiyo umeona kilichotokea ikaenda yeah. juu Then it went down, it began to shock. It got up to the head of the pin, then it came, it came up. So, 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 this is a good trade. Well, it's okay. Head in the shoulder, up on. As I know, the mayona, eh, what was being used by the India, up on. It was not fake. But it was not fake. Now, it was fake. It got to know what it was. Something haram is going on. Yeah, cool ni ambayo imegusa kabisa trend. Kwa hiyo it means kwa mtu alioingia hapa hii ilikuwa ni safe entry kabisa. Kuliko wa watu walioingia kwa menu au labda wale watu wa continuation na vitu kama hiyo. Si umeelewa? Ya yeah, sawa sawa bro. Eh. Kwa hiyo lakini pia kuna mtu labda alifanya hivyo. Hiyo umeona? Alifanya hivyo. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na trade breakout hapa ilipo break inashuka chini akasema aingie akaseli sio hivyo yeah tako blaza umeka huku hata kama umeka hapa market irudi tena juu you see sawa sawa kwa hiyo ku trade yani unapokat yani zile entry za reversal mimi naamini ndio entry nzuri kuliko entry yoyote ile kuliko hizi entry sawa sawa continuation market maker lazima akupate kwa sababu market maker anaangalia huku juu katoka nao wangapi. Ah, hivi atakao vifanya hapa katikati ni wakuhakikisha yeye ndo anapata benefit kuliko wale wajua wanachokichukua kule. Sawa sawa. Sawa sawa. Wale ingia huko anakuwa safe zaidi huko chini. Lakini pia unapokuwa na unapokuwa una, una, una set stop loss hakikisha labda unaacha mara pips 5 mbele zaidi. Zile ni kwa sababu ya mashine na vitu kama hivyo ma broker wengi tunawatumia ni uh, sometimes wengi ni dealers sio hivyo yani well. so, na market maker wanachokifanya wanapotengeneza kama this e head and a double top sawa sawa anaporudi juu yeah. inawezekana huko juu lakini tunasema anamwachia time sasa broker uh, as expand spread zake iguse stop kwa hiyo unapotaka kutredi kama sto hapa ndio eneo ambalo stop loss yako inatakiwa lakini unazopata wale wote pipsi tano ukakaa hapo ambazo hata kama broker akitaka ku expand wewe aziwezi yes au sio sawa sawa kitu kama hivyo so ni trick ndogo ndogo na pia unapoweka profit wala uweka usiweke pale pale exactly ambapo inatakiwa ifike 
weka juu kidogo acha pipsi tano hata kumi. sijui tunaelewana ya yeah, nakuelewa bro kwa oh, vitu kama hivyo nadhani swali limejibu vizuri nijua kama nimejibu vizuri sana lakini nadhani limejibu haya yeah sijui na swali jingine mzee Uh, ni mama unaanza amekuuliza kwenye comment huko. Ah okay ngoja nicheck. Ah kuna brother nganya boy. Anaambia yeah. ananiambia so no double bottom no entry. Hapana. Si hivyo. Uh, lakini kwa experience yangu mimi mara nyingi zile entry ambazo inakuwa ni clear revezo revezo ambayo inatembea muda mrefu eh ukiachana na maana kuna revezo nyingi sometimes tunaweza kusema hata retest na pia nafanya revezo sawa sawa yeah go eh, tuna retest like this hapa ina revezo sio hivyo lakini itaendelea yeah. hata hii pia ni revezo lakini revezo nyingi uh, wanakuwa naondoka nazo na double top uh, double bottom double top au head and shoulder Eh, kwa mazingira yote au inverse head and shoulder mara nyingi sana nyingi sana zinakuwa hivi na unaweza usione kwa kwenye labda kwenye sohawa au kwenye daily lakini hichi kitu kaja kukiobserve kwenye dakika 15 kwa hiyo unapokuwa na entry kama hapa tumechora vizuri euro usd tunachokisubiri sisi price itafanya nini kifika kwenye ile zone ambayo sisi tumesema inafika you see kwa sasa tunaenda kuview kabisa tumefanya analysis inawezekana kwenye wiki lakini entry yetu tukaipata kwenye dakika 15. Dakika 15 tukakiona kitu kama hiki hapa. Kwa nini usiingie au wiki au wiki? Kwa nini usiingie? So hivyo. Lakini sijasema kwamba pasipokuwa na hivi vitu no entry hapana. Hapana. Ila entry nzuri sana ukizipata kama ukizipata kwa mazingira haya, nadhani itakuwa ni entry nzuri zaidi. Kwa hiyo hivyo brother nganya angaya sijui ya yeah, something like that. Ah uh, Santa Barbara mama amenijibu ameniambia get you pro. Uh, maswali mengine. Maswali Kwa bro. Ya yeah. uh, ina nini? Entry zako nyingi wewe unaangalia pattern hizo double bottom, double top, head and shoulder na inverse head and shoulder. Yes. Au kuna kitu kingine ambacho unaangalia au zaidi hizo pattern? Ah okay. Mara nyingi unaangalia hizi pattern Uh, lakini pia sometimes unawezekana ukapata uh, ukapata ukapata spining au sio ukapata morning star na vitu kama hivyo na kwa nzuri sana nzuri sana kwa ni hivyo vitu viko vingi vya kuconsider kwenye end lakini mara nyingi ukizipata end kama hizi hapa unajua kabisa ah naenda ku naenda ku survive kwa sababu watu wakipata this ukapata this candle up eh kaja ngoja nikuonyeshe ukapata kendo kama hii hapa sawa sawa alafu sawa sawa kendo ikawa inapatikana kwenye ohao sawa sawa lakini view kwenye Uh, ukiview kwenye time frame ndogo labda 15 minutes utakuja kuona kitu kuna kuna pia kuna labda double top umeelewa kwa hiyo pia sawa sawa information inayokudirect wewe kufanya uh, maam, yani maamuzi moja sio hivyo kwenye time frame tofauti pia ni entry nzuri ambayo mwenyewe unakuwa unaiamini sasa kwenye 15 minutes inaonekana uh, double top lakini ukija kwenye wani hawa inaonekana labda kuna harani au kuna engafu. Ukija kwenye for hawa unaona kitu hapa. Mzee ni clear entry kabisa una survive nayo. Na umeipata ume kwenye uh, 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 resistance labda au support au labda umepata kwenye uh, uh, kama hivi channel juu kabisa top of the channel una survive nayo. Kwa hivyo Uh, Sijui tumeelewana hapo. Ya yeah, ya yeah, bro nimekuwa. Ya. Yeah. Uh, Swali jingine na sijui tumalizie nani? Tumalizie analysis ya pia gani? 
uh, ya mwisho nadhani kwa leo GBP USD GBP USD ya uh, okay very popular The last GBP USD kama una swali uliza kwenye chat kule mimi nitakujibu nitalisoma kama inahitaji maelezo uh, basi nitaliongea au sio Sawa sawa Yeah GBP USD hapa Nanza nayo fresh kabisa tunaifanya analysis hapa hapa kila kitu tutakitambua hapa hapa Nitaenda fasta kidogo kwa sababu naamini kila mtu ashasogea sogea ashaelewa. Yeah. Eh content nayo fasta kidogo. This one hapa. Hii ni hii ni weekly time frame kwa sababu naona data zake ni kutoka 2013 so naweza nikaivua hata kwenye week ya kuika elewa. Kwa hiyo cha kwanza ni zone. Kwa hiyo ndio kitu cha muhimu. Uh, zone na kujina kuku inakuwezesha kujua kwamba market inatoka chini inaenda juu. Kwa tuna zone hizo hapo. Tuna this one here. Uh, tuna hii hapa. Tuko na chini kabisa hapa lakini na zone kuna kizoni hapa naanza kuweka kama minor zone. Yeah, nadhani hapa tuko clear kabisa. Uh, kitu kinachofuata ni kuchora 20. Ukijaribu kuangalia ina inakuwa ina kama kama muonekano sawa even uh, euro USD kwa namna fulani kwa sababu this is USD. Uh, kwa hiyo tuna top here tuna trend yetu inashuka chain this one kumbuka hii ni weekly analysis ambayo unaifanya kwenye time frame kubwa inakupa direction ile ambayo wewe unaitegemea na ile ndio nzuri kuliko entry nyingine uh, analysis nyingine so this is the weekly lakini tunaona market imetoka chini hapa imetoka chini inapandisha juu hatujui sasa kwa mfano kwa sababu market haijaifika uh, chini kiasi hiki kwa muda mrefu. Haijaa yeah, yani kwa tatangia data yake inaanza hapa na tatu haijaifika chini namna hii. So hatujui kama hapa chini ndio chini mwisho kabisa inatakiwa ipande juu au inawezekana ikashuka zaidi. Market ikitoka kwenye zone ikitoka kwenye zone ya juu huwa inatafuta zone ya chini. Ikitoka chini inaanza kutafuta zone ya, ya juu. Kwa hivyo hivyo vitu ukivijua pia vitaweza vikakusaidia. Market inapotoka juu inaenda chini na kutoka chini basi inapandisha juu. So ya kufanya ukishajua uh, zone kwa mtu uliouliza mara kwanza ukishajua zone kitu ambacho unaanza kukifuatilia sasa ni trend kama ina move in uh, kama ina move zone ni mpi wapi kwa hiyo tunapesia mike sio ni nani yeah kwa vitu kama hivi hapa. So hii maamuzi hapa unaweza ukashindwa kutoa. Nimenarudia tena unaweza ukashindwa kutoa kwa sababu market imetoka chini. Hatujui sasa ndio imeanza mtu mecha kwenda juu au still ina, ina wakati wa kushuka chini. Eh uh, hiyo Lakini ukicheki kwenye weekly uh, still market ili move na uh, ili move na head and shoulder. Kama umejaribu kuona this was head and shoulder. Sawa Uh, lakini pia inapotoka hapa ikatengeneza something like m ikatembea itembea movement nzuri sana nadhani wale walikuwa na trade hiyo 2019 2019 nadhani market ilikuwa kwao so this is the weekly au sawa tuna tunaenda kwenye uh, time frame ndogo uh, zaidi ya hii yes. lakini tunaona kuna kuna ki movement fulani hapa tunaweza tukatoka tuna trend sababu sasa sasa hizi ukishafanya analysis kwenye support and resistance uh, time frame unajua kabisa hii market was a down trend lakini uh, general trend mimi still naweza nikakwambia ni down trend na haitakuwa down trend kama itakuja ku itakuja kuvunja uh, this trend sawa sawa
kama market ikija kuvunja hapa ikavunja katoka nje so hapo nitaweza kusema this market is up trend general trend ni up trend lakini still mimi sasa hivi nitakwambia ni down trend mpaka ije kuvunja na utajua ah hii market sasa inaenda inaenda chini uh, kwa hiyo tukiview kwenye daily uh, kuna kitu hapa ndio tutakiona uh, this one <laughs> ya hapa lakini ukiona tena kuna kuna end. Eh hii channel nadhani ndio ile ile ambayo niliongelea muda ule. In your, in your spare time jaribu kutafuta sana uh, channel za namna hii. Alafu wewe ni zinavyo zinapofanya kazi. Sawa sawa. Eh yani channel ambayo inatoka juu inadunda kwanza nje ya channel alafu then inakuja. Na ukicheck hii ilifanya consolidation hapa baada ya kuvunja. Nikashuka chini then nikaendelea na mambo yake au sio? channel za namna hizi zinakuwa nzuri sana. So ukikijaribia uki, kuzipata hizi basi wewe endelea kuzitrade. Ziko vizuri sana. Na hii channel hapa channel sometimes inaweza kufanya prediction ya 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 ikafanya prediction ukaja kupata entry baadaye entry nzuri. Hiki kitu sikukiongea mara ya kwanza. Uh, lakini ukicheki hii channel inapotoka hapa ilibusa ili, ili mbili ilikuwa na touch tatu. Touch ya kwanza hii hapa. Ya pili hii hapa ya tatu hii hapa ambayo ilivunjwa. Kwa hiyo kwa mtu anaelewa, sawa sawa. It means kama kuna mtu labda alichora hapa channel, uh, I think it's big kuna channel kwa kuna zone fulani, sawa sawa. Hii ilikuwa ni kama tatu ile ikaja kuvunjwa. Lakini this angles ilikuja kutumika baadaye huku. Kwa oh, hii ni moja ya project na ambazo tunazifanya na channel ukishakati inatakiwa uwe very sensitive with the market kwamba market imetengeneza hit hapo na expect baadaye kutokea kutokea kitu fulani au sio this was a november ngapi november 2017 kwa 2018 mtu akaja kupata entry hii akaitumia vizuri kabisa na ika eh kwa vitu kama hivyo so unaweza kachora this one hapa na hapa na hapa then huku mtu anakuwa na up trend tu una up trend tu basi Uh, lakini mwisho wa siku market imekuja kuobey channel ya kutoka kwenye this zone hapa moja mbili tatu kwa ukiona kuna touch nyingi sasa zile triangle ambazo mara nyingi watu tunakuwa tunazichora usizichukulie poa usizichukulie poa endelea kuzifuatilia baadaye kuna kitu kitakuja kitakuja kutokea kwa hiyo kitu kama hicho ah tukiendelea kucheck pia market hapa ilitoka M kama kawaida ambayo M naizungumzia sana uh, double top uh, ikaja kufanya mara ya mwisho hapa then ikashuka haikufika juu kwa hiyo wajua hakunaga hakunaga tunasema hakuna nini uh, kuna strategy ambayo ni 100% iko iko clear yani wewe utatengeneza profit tu kwa sababu unatumia kitu fulani no lakini hii ilikuwa ni kwenye daily unapata this M hapa ikaja. Kwa hii mimi nasema hii ni stop once. Au sio? Hii hapa ilikuwa ni stop once ambayo ukicheck vizuri uh, ilifika mpaka area hii. Kama mtu aliingilia huku, hii ilifika na ikazidi. Lakini ilipozidi ikatengeneza what? Ikatengeneza harani. Ikashuka ikatua mpaka chini kabisa. Kwa vitu kama hivyo. Lakini tena ukicheck kuna this M nyingine hapa. Kwa hiyo mara nyingine usione kabisa ah hii enti bana nimekosea entry ni hit stop loss ifuatilie kwamba ah okay ni hit stop loss kulikuwa kuna nini baada kime hit stop loss ah baadaye unakuja kugundua hii ilikuwa ni uh, issue ya market maker kwamba tutoe kwenye trade au tufunge na loss au eh, kwa, tufunge na uh, profit ndogo kwa sababu kitu kingine kwa mfano this market ilienda ilienda ikashuka ikashuka eh, ikapanda mtu imepanda mpaka hapa anakuambia ah nikaamua kutoka nikaona profit ndogo nikatoka kwa profit ndogo ah nilifika mpaka ngapi mwanangu nilifika mpaka profit uh, 100 lakini nimekuja ku, uh, kufunga na profit 20 pips 20 kwa vitu kama hivyo eh, wanakurudisha so ni wana wanaenda kwenye direction ile ile kwa hii nadhani ilikuwa ni stop point ya mwisho kwa sababu gani this entry it is survive hii reverse ni survive kwa muda mrefu na ilikuwa ni uh, imechange direction total kwa kama unapokosea uh, rudi angalia kosa lako eh, Trade imehit stop loss usipotezee. Angalia, 
uh, imehiti stopless kwa sababu gani assets kwamba hii ni shamba kitu mek au mimi mwenyewe nilikosea lakini usianze kujipa hope kwamba kila kitu ni market maker market maker lakini mimi na mimi lakini kama unafanya analysis vizuri kabisa una trade this market kwa confident sana uh, forex sio ngumu kiasi hicho sio ngumu kiasi hicho nadhani wote mnajua kabisa forex sio ngumu lakini ni ngumu kutengeneza profit kila sio ngumu kuifanya sio ngumu kuisoma eh, ngumu kutengeneza profit ni ngumu kufanya sasa forex ikawa main source of your income yani hicho ndio kitu kigumu au sio okay tunaendelea kwa hiyo nilikuwa najaribu kucheck uh, this entry hapa uh, hii inaenda mpaka wapi. Kwa hiyo nachoki expect sasa. Kwa sababu still hii trend market ilipovunja ilikuja ku retest hapo. Kwa hiyo hii trend uh, mimi nitaitumia baadaye. Kuna siku nitakuja kuitumia hicho. Hicho uh, ndio kitu ambacho nakiangalia. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kuna kitu. So kama market yangu kija kufika huku nitaitafuta reverse yani hapo. Lakini pia kitu kingine uh, inawezekana ikawa ni reverse sasa. Kuna kitu kiapo. Kwa hiyo mimi ninachokisubiri sasa hivi. Kama si market kama si market ifike kwenye trend basi ikifika hapa itafanya nini? Hapo nadhani nitakuwa na entry nzuri zaidi. Market ikifika hapa itafanya nini? Nakumbuka hapa na view kwenye daily. So uh, kingine tena this one hapo. Kwa hiyo inawezekana market ina retest then itapandisha juu. Inawezekana market ina retest itapandisha juu. Lakini sasa entry hizi ukiingia ni yani market maker kukupata ni rahisi mno, ni rahisi sana. Kwa kwa sababu hapa anaweza kashuka mpaka chini tena kadhaa kutengenezea head and shoulder. Ikaja hapa kutengenezea head and shoulder. Akafanya hivi akarudi hapa. Eh amerudi hapa then ndo anaendelea na safari yake anakuja juu. Umeona? Kwa hiyo unapopunguza yani ndio kile anarudi pale pale. Unapopunguza wingi wa entry ni kwamba kila entry unaingia, kila sehemu unaingia, market imefika wapi au umeingia. Unaingia yani unaongeza possibility ya kuwa na malosi mengi mengi. Au sio? Uh, kwa kitu kama hicho. Lakini pia something hapa hivi. Sasa ngachora hivi. Ndipokuwa ninakuwa ni uh, this week hii ilotoka hii shadow hapa kutoka ni ashumu kama ilikuwa ni fake breakout kwa sababu ni ndefu sana kuika ene kupiga juu. Kwa hiyo naweza nikawa na kitu kama hicho hapo. Eh. Uh, yes. Kumbuka hivi ni vitu ambavyo kwenye daily still daily kwa oh, naweza kana sasa nikawa na kitu si market baadhi ya watu nimecheki nimeona wamebuy instagram i think uh, kuna watu wamebuy fresh lakini kuna watu wamesell hivyo in daily sasa tuiangalie kwenye for how ina inakuaje sasa tuiangalie this trend ambayo nimechora msije kama ameelewa nimegundua ina touch hii ya pili ya tatu ya nne au kwa hiyo kama ina touch zote hizi na ni this one ni channel channel unajua so lazima iwe iwe very symmetric yani iwe ina ukubwa sawa yani urefu wake katika pale katikati ni sawa no channel inawezekana ni yoyote ile ukitweki na movement tena kwa mara nyingi na isebu inatoboa test then ina so, kama hapa ina kunja hapa sasa ukitweki kwa consolidation atakuwa mengi sana baka kufika huko. Inawezekana ikaja kufika au ndio kufika. Tucheki kwenye kwa hawa. Ah, uh, maifu hawa iko hivyo. Au sio? Kwa hawa iko hivyo. Uh, kitu nilichokisema mimi naweza nikasema kinaweza ikatokea hiyo uh, head and shoulder inaweza ikatokea kwa sababu ni just trick tu ya uh, ya market maker inaweza ikatokea na kama market kija ku reverse hapa it means tunaenda juu au sio kwa hiyo 
Ukicheki uh, kendo ya mwisho iliyofunga. Kendo ya mwisho iliyofunga ni kendo ya kubai. So market inaweza kubai. Lakini kama unapoambiwa Jumatatu still ni Jumatatu ni ni siku ya kuwapiga watu kwa sababu wanajua kabisa market maker wanajua kabisa watu Ijumaa uh, Jumamosi Jumapili wanakaa na discuss market wanaichambua market something like that. So hapa wengi watabai kwenye hii issue. So inawezekana ikaenda vile vile lakini jiandae kwamba uh, fake yoyote ni zakatokea. Ikarudi ika ika hunt the flows after then ikaja ikaenda ba, baadaye au isiende ndio vile ikashuka uh, kwenye this zone hapa ikatengeneza shoulder nyingine ikashuka mpaka kwenye 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 hii channel hapa kwenye trend yetu hapa kwa vitu kama hivyo so unapo unapo assess uh, market usi 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 usikihusisha tu kile kitu kilichosoma lakini lazima uelewe kwamba hii ni biashara na watu wanapata faida pale wewe unapotengeneza loss hicho ndio kitu cha maana kwa enti nyingine unazokaacha na nazo tu e, yani enti inayokupa majibu mawili yote yani kwamba hapa bana inaweza kabai hapa inaweza kasel vitu kama hivyo unaacha na nazo lakini ikitoa entry nyingine siku ya Jumatatu nzuri ya kubai labda ikawa kwenye daily au ikawa wapi itakuwa ni entry nzuri ya kubai unaona kwa sababu eh, ila kumbuka ume trade continuation unajua na continuation ni kusurvive ebani wana survive wachache au sio continuation ni wana survive wachache mara nyingi stop loss wanazichukua stop loss wanazichukua kwa hiyo mimi nadhani kwa mimi hapa sasa uh, entry yangu nzuri nitakaoenda ku include ni market ikija kufika hapa juu market ikija kufika hapa mimi nadhani ndio entry ambayo nitakuwa naiangalia market itafanyaje you see na naweza nikaona market ikifika hapo inawezekana ikawa ni entry nzuri kwa sababu gani hapa siku na something like shoulder ukiwa mjanja kuangalia rahisi sana hapa siku na something like shoulder kwamba hii naweza nikasema hii ni shoulder ya kwanza market ikifika juu hapa uh, itarudi chini tutengeneza shoulder ya pili itaanguka you see ama ama uh, tunatafuta sasa juu kabisa kwenye channel au sio sasa power ya kujua direction ya trend ni iko wapi power ya kujua direction ya trend ni iko wapi kwa mfano mimi nasema still this is the down trend sasa na market kama ina struggle basi ita struggle sana kuikuta uh, kuikuta channel Uh, kuikuta this trend yupo au sio yes na hapa chini maana muona market imegusa chini kabisa lakini haijatoka na entry nzuri sana ya kusema kwamba we are going up lakini pia hapa uh, tukafunga na double top you see tumefunga na double top uh, na double top hizi ukicheck market ili, ilianzia hapa uh, neki ya, uh, leg yake ilianzia hapa ilishakwisha lakini market ilishindwa kupandisha juu tena ikarudi chini zaidi. Kwa mimi naweza nikasema hao ah, okay. GBP USD inawezekana ana struggle kuja kutengeneza top, uh, kuja kutengeneza bottom nyingine huko chini. Then aje hapa, atatoboa trend then ataanza kupanda juu. Kwa hicho ndo kitu ambacho ninakifikiria. Kwa general trend still mimi naamini GBP USD ni down trend au sio. Eh ila kwenye uh, higher time frame. Na mimi anashuka. Kwa hiyo na kama akiwa na entry nzuri hapa kwenye uh, retest yangu hapo it means nadhani atashuka mpaka chini kuja kutengeneza bottom ya pili sasa ambayo hizi bottom tukivyo tuna review kwenye weekly ndio tutakuwa tunaona vizuri ah kumbe market ilitoka pale na double bottom something like that hivyo lakini kwa sababu ina move kwenye channel inawezekana ikawa nzuri sana kufuatilia kwenye channel ina inatoa nini uh, itasema nini na vitu kama hivyo lakini kubai hapo kwa maono yangu mimi uh, kubai kwa mazingira ambayo market ipo sili ni sidhani kama itakuwa ni nzuri sana kwetu sisi sidhani nadhani tusubiria labda entry hapa juu kama ita itaturuhusu kuanza tuweze ku sell tuka sell hapo juu na ukisell 
kuna pips kama 423. Umekosa nini mzee? Pips 423. Ah okay, labda nimefikiria mbali sana pakubwa. Mpaka kwenye zone hapa kuna pips 269. So pips kama 260 ni za kwako. Kama market ikifika pale juu na ikakubali to reverse. Pips kama 469. So mimi nadhani ndio vile vile yani mambo passion phase so hiyo ko subiria entry kama hapa yani ukichambua market ichambue vizuri ichambue ichimbe vizuri inaeleweka vizuri kabisa kwa hiyo unaanza kufikiria aha market ikifika same fulani nategemea itafanya kitu fulani so mimi ninachokisubiria nasubiria tu aha market ikifika fulani itafanya kitu fulani basi hivi kwa hiyo kushinda kwenye PC muda wote still ya kuto kufanya huo productive sana kwenye kutengeneza pesa zaidi zaidi utakuwa unachoma sana account kwa sababu unajaribu kila siku kuwa na entry kila siku kuwa na entry lakini mimi kwa wiki naweza nikapata entry moja mbili hivyo naweza nika survive issue kubwa ni kupunguza makosa basi hakuna kitu kingine kwao nadhani kwa EDP USD inatosha kabisa unaweza kujisaidi mwenyewe ubai hapo matatu kiko india vizuri unaweza kubai eh Depokuwa hata ukiingia Insta utashangaa kuna wengine wamebuy kuna wengine wamesell. Kuna mwingine kaseli kule juu anaamini kabisa ha hiki kitu kinaenda kwa head and shoulder. Yeye anavuamini. Kwa mtu ni ana sell, anakuwa kwenye profit ana protect uh, profit yake. Una trade with no risk. Yaani hata unasema hii market hata kama nikienda hii yani hata kama nikienda ku lose na lose zero. Eh market kisha move kidogo mtu kaweka kwenye nani? Uh, stop loss ikaweka kwenye entry basi anasubiria sasa head and shoulder anayotegemea kwenda kutokea inaenda kutokea kwa vitu kama hivi sasa nadhani hiyo inatosha uh, labda nikaribishe maswali afu tuweze kufunga webinar yetu ya leo niko kwenye chat hapa naendelea kupitia chat zenu so kama una swali unaweza ukapitia uka, uka, uka cheki kwenye chat hapo ukaniambia swali lako uh, Freddy Fox Brother ananiambia unaeleweka sana boss ubarikiwe sana. Nasema brother ubarikiwe sana 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 sana. Siku una ukipost gari unitagi mwanangu. <laughs> yes, maswali mengine. Washa mic kama una swali. Raise up your hand nitaku nitaku nitakuchagua mzee. I'm waiting guys kama kuna hakuna swali tuna tuna tunaweza tukafunga Yes brother Freddy Oh bro brother Hello Nikusikia vizuri sana Au unanisikia vizuri eh Okay fresh mimi nilikuwa nataka nikwambieaje ni tatizo sisi kuto kujua labda ni wapi ambapo Aha ma block anakuwa anataka kutupiga hela. Kwa hiyo ni vizuri kama session inayokuja uweze kutuelezea vizuri kwa ni sehemu gani sio vizuri kuingia sokoni na entry gani ni nzuri kuingia sokoni kwa sababu tayari block atakuwa amesha ameshatimiliza kile alichokuwa nakitaka. Si ndio? Maana yake alichokuwa nakitaka ni kuwatoa watu fulani, alafu theni arudi na soko. Kwa hiyo pale sasa ambapo yeye anataka kurudi sisi tuweze kupajua na tuwe tunapatumia sana kuingia sokoni. Maana najua kama hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho kinatufanya huwa tunachoma sana account kwa sababu kuna entity nyingine unaweza kuona kabisa yes hapa naingia hapa hapa naingia lakini mwisho wa siku unaweza kukuta kimetokea kitu kidogo tu lakini ambacho kimeweza kukutoa sokoni na utavurudi wewe kwa ajili ya kufanya revenge sasa ukasema okay ameipeleka juu okay ngoja nifanye revenge alafu yeye yeah. kumbe kuna kitu anakitegemea ana alafu anashuka tena <laughs> kwao anakuwa amekupiga mara mbili unakuta unatoka sawa ya yeah, nimekuelewa brasa nita nitaweza kuandaa hiyo issue japokuwa haitakuwa deep sana uh, kama market maker method lakini just tu kujua kwamba this area ziko hivi this area ziko hizi ziko lakini tu yani short okay. nishaelezea mara nyingi wale ambao wanaingia kwenye continuation ndoka lazima uh, uh, dealers lazima wakupate unapotrade continuation mara nyingi stop loss lazima wakupate unaelewa Uh, lakini pia jua tu kuzisoma nyakati au sio jua tu kuzisoma nyakati mm. baya ku trade unaweza ukatrade na ukapata profit nyingi ndio uwe very smart ku trade Jumatatu pia hata Ijumaa ni mbaya sana lakini 
uh, just to kuwa very systematic ku, ku, ku trade kwa vitu kama hivyo lakini pia ni kuharakia ni ku, sometimes inakuwa ni kulazimisha analysis yako wewe umechora trend line vizuri uh, unaona kuna reversal imetokea haijagusa trend line unalazimisha kile ku trend line chako kiguse pale kwenye sehemu labda candle ilikotokea reversal ili reverse mwisho wa siku down unajua ndio maana nakuambia kama umezisoma ume zile candle kitu za za, za kendo. kila candle labda unapozungumia spine anakuambia ina reaction inakuwa ni reversal candle ikitokea kwenye zone au iki, uh, kwenye trend sasa si kila candle tu inapotokea inaweza kuwa ni reversal hizo candle ni candle tu za kawaida ila mpaka itokee kwenye zone pale pale kwenye zone au kwenye support ndi Uh, kwenye kwenye support and resistance ambayo ni zone au kwenye trend line channel na vitu kama hivyo. Kule ndo unazifisha kama reversal. So pia kujua hicho kitu inaweza kana ikawa vizuri sana itakusaidia. Lakini nimekuelewa nita 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 jitahidi. Jitahidi pindi nijao tuweze kuviongelea vitu hivi hapa. Uh, Joshua Alfred Joshua Dola anambia kimsingi nimekuelewa. Thanks brother. Uh, Michael Merea anambia gachu bro hiyo concept ya pattern ni nzuri. Uh, thanks sana. Uh, Gibson Award anambia bossy blessed sana. Nashukuru mzee, nashukuru sana. Oh yeah. Eh, hey, nishafunga, nishafunga. Anguja turudi tuagane vizuri tuagane vizuri So guys Oh Juju Yes 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 Ah uh, pia nimeataka nikuulize uh, hapo nimegusikia unasema kwamba ukitrade continuation market makers watakukamata Continuation sasa si ndo ndo kutrade with the trend au mimi nimeelewa vibaya Ah okay continuation kwa mazingira yapi Kuja nikuonyeshe Nimekwambia muda ule kwamba sometimes hata retest inawezekana ni ni reversal lakini retest inawezekana ni kwa uh, mfano kuna zone hapa sasa kuna mtu kaingilia kwenye zone hapa juu au sio imekwenda imekuja hapa hapa si retest so retest is a continuation so hivyo i'm dropping down sasa nashuka chini ah. wewe lo trade uh, this continuation hapa au inawezekana ukao umeingilia hapa wewe ni rahisi sana market maker kukupata ku slash kwa sababu movement yake hapa inawezekana ikawa ni mbaya sana swala tu ameshatoka at the top nimekuambia moja ya trick nitakayo uielewe hii biashara lazima wewe utengeneze loss market maker tengeneze profit au sio kwa sio tu biashara ya kuielewa lakini lazima umwe. Yaani uwezi unajua uwezi ukaingia wewe na pambano umeiweza mzee. Hujaji angalia hata pambano moja ameiweza anapigaje unataka kwenda kupigana naye. Baza lazima upigwe tu. Yaani lazima upigwe. Kwa hiyo kuijua forex na zani ni pia kuzijua concept ndogo ndogo za market maker. Wanafanya vipi ili eh, kutengeneza pesa wao? Forex ni rahisi tu wao. Lakini ukicheki 90% wanatengeneza loss. 90 sio 95 wanatengeneza loss inawezekanaje kama tengeneza loss wakati wewe unapoisoma tu unaona mbona ni biashara rahisi sana eh, just to buy excel eh, support and resistance channel eh, my indicator yako ya kutosha au macd sio rsi tdi na vitu kama hivyo viko vya kutosha lakini still watu wanatengeneza loss kwa ni ni ni, ni, ni trick ndogo ndogo ambazo lazima uwe nazo ili kuweza kutengeneza profit so continuation market maker anaweza kairudisha uh, akairudisha price kwenye continuation ili tu ku slash lakini ni ngumu sana kurudisha uh, kwenye reverse kule juu. Au sio? Yaani nimekuelewa. Ah yeah. uh, na, na swala mko ni kwamba eh uh, una trade session yoyote labda New York, London au huwa kuna session maalum una trade kutokana na 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 na, na pair. Ah uh, okay. Uh, mara nyingi wa si si si, si nkuji sana hicho kitu japokuwa tunajua kwamba ikitrade NZD uh, usiku usiku nne saa tano najua ni asubuhi imekimbia hivyo au nikitrade out najua imekimbia lakini sina specific kwamba uh, this time na trade this time na trade hapana kwa sababu trade zangu nyingi ni za kuswing 
kwa kusinga itegemee muda nitapita huko kwenye site salat yangu nimeingia ilikuwa ganzuri hivyo uh, Agachi bro. Shukran. Haina ah, mbaya mzee. Shukran sana. Yes, kama nadhani eh, kuna swali la ziada kweli. Kuna yote mwenye swali. Nadhani clear tunaweza tukamaliza sasa. Ah, uh, nisee shukran sana kwamba tumehudhuria session ya leo. Shukran sana kwamba umeuliza maswali. Shukran sana kwamba hamjauliza maswali. Uh, ishu kubwa ni kuelewa tu. Kwa hiyo in your spare time pia endelea ku, kujihakikisha kwenye analysis uko vizuri kabla hujaanza kulalamika kwamba ah broker anayemtumia nani sijui nini hapana vitu kama hivyo. Kuna entry nyingine hata template mwenyewe anashindwa kukamata. Yaani kuna entry nyingine ukiingia hata template anashindwa kukamata. So thanks sana. Uh, brother Joshua unaniambia brace bra. Japokuwa umenitumia private eh? Uh, ila nasema shukrani sana. So na washukuruni sana washikaji zangu kuhudhuria leo hii. Instagram yangu mimi ni Juju Kapibara so tunataka tutashare kitu chochote muda wote. I got you. Au sio? Basi poa jamani usiku mwema weekend njema tujiandae kwa Jumatatu na uh, this match matches for mafias au sio? Uh, match for mafias. Kuna kuna message ya mwisho hapa imeingia ngoja niipitie. Eh uh, <laughs> Brother Joshua anambia template tena. Hivyo hivyo template mwenyewe unaweza kumshika vizuri sana. Eh uh, Project Forex anambia unapoanza mafanikio wengine na wewe ndio unabakia. Thanks. Yeah, shukrani boss. Shukrani sana. Mimi natamani wanangu wote uh, tupite na kufahamu sikufahamu Natamani sana tusije kuwa na, na matatizo ya kifedha, tuwe na financial freedom au sio? So nimeona this holiday pia nitumie kwa kushare skills to ndogo ndogo ambazo naona uh, mimi tayari nimesha advance lakini wengine still is na test. Kwa hiyo hivyo. Muda wote time yoyote niko ready kwa kuwajibu swali. Hivyo tunaweza tukakutana Insta tu. Hakuna hakuna sehemu nyingine tena. So guys, asanteni na 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 maliza.